जियो यूट्यूब सृजने नतून अंगीकार असलम आलैकुम वरहमतुल्लि वरक सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी सबाई भलो अच और आर आज के भिडियो क्लिक कर देखार जो तुम्हारे जाना चाहिए स्वागतम प्रिय बंधुरा जे जेखान भिडियो क्लस टी देख आशा करी आज के दशम पर्व देखार मध्य दी जूता आविष्कार कविता तुम्हारा शेष करते जूता कि भाव आविष्कृत हलो जानते पर प्रिय बंधुरा आज के नहीं साहित्य नवम दशम श्रेणी पर्व दस अर्थात शेष पर्व जूता आविष्कार कविता रवींद्रनाथ ठाकुर लेखा आप मध्य दिए देखते पा जो जूता आविष्कार कविता जूता कि भाव आविष्कृत हो प्रिय बंधुरा आसो ए बारे तेल मूल कवित मध्य प्रवेश करी देखी दशम पर्व कि भाव कवि उपस्थापन कर राजा अर्थात आठ नम्बर पर्व सरि नय नम्बर पर्व देखे से एक वृद्ध मुची एक उपाय बैर कर दिए जे सारा पृथ्वी के चामा दिए ढाकते हैं शुद्ध राजार पदजुगल पदजुगलटा चामा दिए ढाकले समस्या समाधान हो जाए तक राजा कहिल कहिल राजा कि बोलें एत कि सीधे भाविय मोल सकल देश शुद्ध राजा तक वृद्ध मुचिर कथा शुने वोलें जजटी एत सहज समाधान है यत कि सीधे सीधे मान सोजा सहज एत सहज ये क्षटी एत ही सहज है एत कि सीधे है सोजा है मैं राजार मन तक एक कि मैं प्रच्छन्न सन्देह क्ष कर लो जो वृद्ध मुचिर उपायटार माध्यम कि क्षेत्र सहजे प्रतिकार हो जाए यहाज सहजे भाविया मोल मान भेबे भेबे मल मान मरल भाविया मोल सकल देश शुद्ध मान राजा राज्य मंत्री उजिर अमार ज्ञानी गुणी गुणवंत जंत्री देशी विदेशी जरा छो सबाई देश शुद्ध एत चिंता कर भावना कर बुद्धि खाटिए माथा खाटिए मोल मान मरल क्षेत्र सहज हलो ना समाधान हलो ना और ये वृद्ध मुचिर ये कथाटा एत सहजे समाधान हो जाए मंत्री कहे तक मंत्री गगुराए बेटारे शूले विधे कारे कर रखो रुद्ध तक राजार ये कथा कि समर्थन दिए राजार जो मंत्री गगुराए बेटारे मान वृद्ध मुचिरे शूले विधे मान शूले चराओ फाँसी फाँसी दाओ शूले चराओ एवं शूले चराए कारे कर रखो रुद्ध कारार मान कारागार जेलखाना श्रीघर तो जेलखान मध्य बंदी कर रखो मैं बैटारे जेलखान मध्य बंदी कर रखो एवं शूले चराओ शूले चराय लोकटा के जेलखान मध्य बंदी कर रखो ये मंत्री एट परामर्श दिल क्यों जो राजार मन सन्देह हलो यत देश शुद्ध सबाई भेबे भेबे जो क्षेत्र समाधान करते राजार पदजुगल धूलामुक्त करते एक वृद्ध मुसी जो उपाय बेर कर लो ये यत सहजे समाधान है कथा शुने समर्थन जानिए तो सामी मंत्री गबुराई कथा बोलो बेटारे शूटे चढ़ाओ जेलखाना मध्य बंदी कर रखो तरह राजार पद चर्म आवरण ढाकिल बोरा बसिया पद पद पानते कि हलो ओ वृद्ध चामार कुलपति मुची चर्मकार से करलो राजार पद राजार पद जुगल चर्म आवरण चर्म आवरण मान चामा दिए आवरण तैरि से आवरण तैरि ढेके दिल ढाकिल बुढ़ा बुढ़ा मान से वृद्ध मुची बसिया पद पानते अर्थात राजार पायर पानते मान पायर दिखे झुके बसे पायर का बसे राजार पद जुगल चामा दिए ढेके दिले एक जूता तैरी दिल मंत्री कहे जो राजार पा ढेके दिल तक और राजार पाए धूला लागे ना अर्थात राजार पा ए जूतार मध्य प्रवेश कर जूतार आवरणे ढाका पड़ल राजार पद जुगल तक राजार से मंत्री गगुराय मंत्री कहे कि कहे मन कम बेटा पेड़ते मंत्री निजे व्यर्थता ढेके आर एक कथा आस्फालन कर चामार बेटा जो बुद्धि बेर कर चामा दिए पाटा ढेके दी राजार पा धूला मुक्त हो जाए समस्या समाधान हो जाए राजार पा धूला थे मलिन धूला थे मुक्तर एक प्रतिकार हो जाए 
যে এই ব্যবস্থাটা যে বৃদ্ধ চামার করে দিল এই চামারের এই কাজটাই এই সমাধানটাই এই পরিকল্পনাটাই নিজের করে নিল কৃতিত্বটা নিজের মনে করলো মন্ত্রী কি বললো যে এটা তো আমারও মনে ছিল এই বেটা যে কাজটা করছে এটা আমারও মনে ছিল আমারও আমারও চিন্তায় ছিল যে আমারও ভাবনাই ছিল যে রাজার পাঁচ দুইটা চামড়া দুটো রেখে দিলেই তো সমাধান হয়ে যায় এটা নিজের মনে করলো কিন্তু সেটা কেমন বেটা পেরেছে সেটা জানতে তা আমার এই মনের কথাটা আমার এই সেই ইচ্ছাটা এই বেটা কেমনে জানলো এটা মন্ত্রী বলল আসলে এখানে তার একটা অজুহাতের চরম ব্যর্থতার হাহাকার ফুটে উঠেছে সর্বশেষ লাইনে সর্বশেষ দুটি লাইনে আমরা দেখতে পেলাম কি কবি বলতে সেদিন হতে চলিল জুতা পরা বাঁচিল গবু রক্ষা পেল ধরা অর্থাৎ এই যে বৃদ্ধ মুচি রাজার পাটা চামড়া দিয়ে ঢেকে দিল তখন থেকেই রাজার পা ধুলা মধ্যে হলো অর্থাৎ জুতা জুতা বানিয়ে দিল মুচি জুতা চামড়ার জুতা বানিয়ে দিল মুচির তো চামড়ার কাজ করে জুতা বানায় তো সেদিন থেকে মুচি কি করলো যে রাজার পাটা চামড়া দিয়ে জুতা বানায় ঢেকে দিল তো এই ঢেকে দেওয়ার কারণে কি হলো সেদিন থেকে ওই দিন থেকে সেটা তো কবে থেকে এটা মানে জানা যাবে না অতি প্রাচীন কাল থেকে ধরে নিতে হবে অতি প্রাচীন কাল থেকে এই কাহিনীটাকে কল্পনা করতে হবে কবি অতি প্রাচীন কালের একটা দৃশ্য কল্প এখানে তুলে নিয়ে আসছেন এই কবিতায় তো সেদিন হতে চলিল জুতা পরা এই বৃদ্ধ মুচি যখন রাজার পা ঢেকে দিল সেদিন থেকে চলিল জুতা পরা শুধু রাজা নয় রাজার সাথে সাথে অন্যান্য সাধারণ মানুষ প্রজা সাধারণও জুতা তৈরি করে করে পড়া শুরু করল আর ওই কাজটার মধ্যে রাজার পায়ে জুতা বানায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হলো যে বাঁচল গবু গবু বাঁচল মন্ত্রী তো গবুরায় কত যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার চিন্তা শেষ ছিল না রাজা যখন বলেছিলেন যে কারো রক্ষা নেই এই কারো রক্ষা নেই এই চিন্তায় টেনশনে গবু মন্ত্রী গবু রায়ের তো মানে একেবারে মাথা শেষ পাগল হয়ে যাবার মতো পুরো কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি গবু রাজা গবু রায় একের পর এক উপায় খুঁজে বের করেছেন কিন্তু প্রত্যেকটা উপায়ই ব্যর্থ হয়েছে এবং নানা অজুহাতের মধ্যে দিয়ে একটা ব্যর্থতার অপচেষ্টা চালিয়েছে এই রাজার পা ধুলো মুক্ত রাখার জন্য আর রক্ষা পেল ধরা সেদিন থেকে ধরাটাও ধরা মানে এই পৃথিবীটাও রক্ষা পেল ধুলার এই পৃথিবীকে নিয়ে এই সমস্ত পণ্ডিতেরা মন্ত্রীরা যা শুরু করেছিল তাতে মনে হচ্ছিল যে শুধু গোপ না পৃথিবীটাও রক্ষা পাবে না কিন্তু এখন দেখা গেল যে একজন বৃদ্ধ মুসির কারণে এই গোবু রক্ষা পেল সারা পৃথিবীটাও রক্ষা পেল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই জুতা আবিষ্কার কবিতার মধ্যে দেখতে পাই যে সবাই মিলে যখন পরামর্শ করতেছিল উপায় খুঁজে বের করতেছিল যে রাজার পা কিভাবে ধুলাবস্ত রাখা যায় তার প্রথম উপায় তারা বের করেছিল যে পাঁচ নম্বর স্তবকে তারা বলেছিল যে আমরা ঝাঁটা কিনব সাড়ে সতেরো লক্ষ ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে রাজ্য থেকে ধুলা বিদায় করব। কিন্তু দেখা গেল রাজ্য ধুলায় ভরপুর হল এরপরে ছয় নম্বর স্তবে গিয়ে এসে আমরা দেখতে পাই তারা কি করলো যে ধুলা আবার দূর করার জন্য কি করলো খাল বিল নদী নানা থেকে পানি এনে একুশ লাখ বিস্তি মশক ভরে ভরে পানি এনে পুরো রাজ্য ডুবাই ফেললো বন্যায় প্লাবিত করে ফেললো একেবারে কি বলো আর খাল বিল নদী নালা শুকায় ফেললো মানে একটা সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আর একটা সমস্যা তৈরি করে ফেলছে সেখানেও সমাধান করতে পারে নাই সবাই রাজার কাছ থেকে গাধা উপাধি পেয়েছিল এরপরে তৃতীয় উপায় হিসেবে আমরা দেখতে পাই সাত নম্বর স্তবে কি যে তারা সবাই মিলে পরামর্শ করে বলল যে সারা পৃথিবীটিকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হবে মাদুর দিয়ে সরি মাদুর দিয়ে সারা পৃথিবীকে ঢেকে দাও আর রাজাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখো রাজা যদি দুটার মধ্যে পা না দেয় তাহলে দুটা লাগবে না সেখানেও রাজার মনের সন্দেহ জাগলো কিন্তু তারা সেটা করতে পারলো না অবশেষে তারা একটা বুদ্ধি দিল চতুর্থ উপায় হিসেবে যে একজন চামার ডাকো মুচি ডাকো উপযুক্ত মুচি ডাকো যে সারা পৃথিবীটাকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দিবে এটা একটা মানে মোটা বুদ্ধির একটা পরামর্শ হয়েছিল মাথা মোটা বুদ্ধি কিন্তু সেটাও ঠিকল না সেই সময়ে পঞ্চম একজন ব্যক্তি হিসাবে পঞ্চম উপায় হিসাবে আমরা একজন বৃদ্ধ চর্মকার কে দেখতে পাই কবি সেখানে হাজির করেছেন বৃদ্ধ চর্মকার কি করেছে যে সারা পৃথিবীটা না শুধু রাজার পদ যুগল চামড়া দিয়ে ঢেকে দিল এবং রাজার পা ওই এই ওই চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে জুতা আবিষ্কার হলো এবং ধুলামুক্ত হলো রাজার পদ যুগল এবং সেদিন থেকেই এই 
বাঁচিল গোপ এবং পৃথিবীটা রক্ষা পেল সুপ্রি শিক্ষাতে বন্ধুরা এখানে মূলত এই জুতা আবিষ্কার কবিতায় যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো যে দুলাবালি থেকে রাজার পা দুটিকে মুক্ত রাখার নানা প্রসঙ্গই এই কবিতাটির মূল উপযুক্ত হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে রাজা তার মন্ত্রীদের রাজ্যকে ধুলাবালি দূর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মন্ত্রীর রাজ্যে ধুলাবালি ঝাঁ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এতে এতে কি হয় রাজ্য ধুলা পরিপূর্ণ হয় রাজার আদেশ মন্ত্রী কি রাজ্যের সবসাত কোনো উপায় খুঁজে যেন আর পান না অবশ্যই রাজ্যেরই এক বয়স্ক চর্ম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মুচি নিজ বুদ্ধিতে রাজার পদ যুগল চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয় এভাবে রাজার পা ধুলার স্পর্শ থেকে মুক্তি পায় এটাই হলো কবিতার আলোচ্য বিষয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ধারাবাহিক ভাবে আমার এই জুতা আবিষ্কার কবিতাটির আলোচনা শুনেছ এক থেকে দশ নম্বর পর্ব পর্যন্ত সেজন্য তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পরবর্তীতে আবার নতুন কবিতা নিয়ে আসব সেই আলোচনাও আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবে এই প্রত্যাশা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় দিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ